Dag meneer Oen. Ik ben van Astron, het sterkundig instituut dat Radio Sterkunde Nederland mogelijk maakt. Ja, en? Ik wil u vertellen over een geweldige kans voor de sterkundige in Nederland. En dat is? Eén woord. Lofar. Huh? Lofar, de Low Frequency Array. Sinds 2010 het grootste succes van de Nederlandse sterkunde. Een telescoop bestaande uit 20.000 antennes verspreid over Drenthe, Nederland en heel Europa. Gezamenlijk vormen die antennes de meest krachtige telescoop die er ooit is gebouwd op deze aardbol. En wij, Astron, hebben dat sterkundig speeltje gerealiseerd met geld van de belastingbetaler. Dit is onze promotiefoto. Zo. Dat was een grote telescoop. Nee, Lofa zijn die antennes daar beneden. Ah. Wat heb ik ermee te maken? U bent de belastingbetaler. Hmm. Wat hebben die antennes mee gekost? Slechts 150 miljoen euro. En wat heb ik daarvoor teruggekregen? Lofar is gebouwd met de belofte dat de mensheid eindelijk de ultieme waarneming kan doen. De epoch of reionization. De watte? De epoch of reionization. Nederlands graag. Oh, uh, de era der reionisatie? Kijk, ooit was het universum. Heel klein en heel heet. Het expandeerde, het koelde af. En toen, na een paar honderd miljoen jaar, ontstonden de eerste sterren en sterrenstelsels. Dat was het moment waarop het licht in het universum aanging. En dat noemen wij de epoch of reionization. Oké. Okay. Wij hebben Lofa mogen bouwen, omdat wij Astron... Dat moment waarop de eerste sterren werden geboren met Lofa daadwerkelijk wilden waarnemen. Wauw. En is dat gelukt? Nee, dat bleek helemaal niet mogelijk te zijn. Dat wisten we van tevoren ook eigenlijk wel. Hmm, is dat geen bedrog? <laughs> nee. Wij noemen dat slimme politiek. Hebben we überhaupt wel iets gehad aan die telescoop? Jazeker. We hebben sterrenstelsels waargenomen, pulsars, de zon. Wacht eens even, kon dat dan niet met jullie andere telescopen? Jawel. Oh, en Fast Radio Burst. Dat zijn mysterieuze flitsen van radiogolven uit het diepe universum. Zijn niet gewoon pulsars? Ja, waarschijnlijk wel. Maar de ondergrondse infrastructuur van Lofa kan ook gebruikt worden voor grondonderzoek door landbouwkundigen en geofysici. Oh? En doen ze dat? Nee, volgens mij niet. Wat kost het allemaal een stroom, dat hele Lofa? <laughs> dat wil je niet weten. <laughs> Serieus, dat wil je niet weten. Maar Lofa is heel milieuvriendelijk. Kijk, je ziet schapen grazen tussen de antennes. Wat knaakt die kabels hier stuk? Jawel, daarom doen we dat ook niet meer. Waarom valt u mij hiermee lastig, zo vroeg op de ochtend? Wij willen graag een upgrade van Lofa, zodat we nog meer waarnemingen kunnen doen. We noemen dat een breintransplantatie. Klinkt mooi, hè? Wat kost dat? Slechts 20 miljoen euro. Kunnen jullie dan wel dat epoch van reionisatie meten? <laughs> dat verwacht ik niet. Maar wij sterrenkundigen moeten ook eten. Ben ik dan voor jullie af? Absoluut. Zeker weten op mijn woord als sterrenkundige.